你到底是不是我哥？你还是跟小时候一样，有话直说。你知不知道，我一直活在你死去的阴影里面？你为什么不来找我？我知道，当时你被黑帮绑架，你过得不容易。可是现在呢？你已经是遮天会的老大了，你为什么不来找我？你知不知道爹他，他不是我爹。对，我是你大哥，我是钱中伟。可是那又怎么样呢？你是警察，我是流氓。我和你，我们两个早就已经走在人生各自不同的道路上了。我今天之所以能成为遮天会的老大。那是我踩着成百上千人的性命上来的，你知道吗？怎么样？听到这些，你还会认我这个大哥吗？你金盆洗手不就好了？你退出遮天会不就好了？<笑>你说的太轻巧了。人在江湖，身不由己。我做到了这个位置，早就没有退路了。当年我替遮天会的大哥顶包坐了十年牢，如今遮天会老大的位置就该是我的。哥，你不要再叫我哥。仲杰，你有没有想过，如果警局里的人知道你有一个黑帮大哥，他们会怎么想？你在警局以后要如何安身立命呢？可是你知道吗？我为什么一定要做警察？就是那个时候，我一直以为你死在了黑帮手里，我就发誓，我一定要消灭所有的黑帮。可是你现在是遮天会的老大，我现在第一个要抓的就是你，你知道吗？钟杰，你以后不要再来找我了，我也不会再见你。以后再见，说不定就是刀剑相向了。哥，少爷慢走钱仲杰那小子又惹你了，这个王八蛋！我现在就去。你给我听好了，钱仲杰是我弟弟，以后你们谁也不许动他。这怎么可能？鬼爷，钱仲杰那小子不会是在骗你吧？我早就知道他是我弟弟。不，不是鬼爷。这么多年，我也没听您提起过。既然这样，为什么不早点跟他相认呢？当年老帮主收留我的时候，提出的唯一条件，就是让我跟钱家彻底断绝关系。现在，我自己也有不能回去的原因。如今，我是遮天会老大。而他是警察精英，琪琪。
实在是太完美了。哈哈，小杰，最近家里还好吗？你在家可要照顾好爹，还有你未婚妻林碧君，等时机成熟了，我再来找你。天哪，这完全就是我的杰作！我想到时候钱钟杰看到这封信，一定会特别开心的，对不对啊？嗯，我实在是太聪明了，世界上怎么会有我这么聪明伶俐的姑娘呢？嗯。走吧，上路。哼。林碧君，你怎么来了我其实之前一直为了试探你，你觉得我哥哥真的会在信上面按蓝手印吗？啊！五爷，今晚有行动啊！今儿晚上我要出去办点事儿。那我让两个兄弟跟着你。你觉得上海滩有谁伤得了我吗？看好场子，别让迎战有机可乘。是。我,我不管怎么样，我这么做，其实我真的都是为了你好吗？我担心你。你还撒谎，林碧君，我还不了解你的为人吗？我钱仲杰这辈子最讨厌的就是被别人骗。我辛辛苦苦的找了那么多份报纸，然后一个字一个字的给你粘。我看你那么伤心难过，只不过是想哄你开心而已啊！你一点都不体谅我，反而还站在这里骂我。这些都是你咎由自取好吗？你还是省省吧，你什么都不懂。对，我是什么都不懂，我不知道什么是函数分析，不懂为什么要证明一个圆是圆。钱中介，我知道你很聪明，你有两个脑袋，但你知不知道？你只有半颗心，你从来体会不到别人对你的关心。骗子！我骗你什么了呀？我骗你！好心当做驴肝肺。李军，怎么了？钱中杰，你这个天下第一讨厌鬼，你不但不谢我，就知道骂我，就知道凶我，讨厌！李军，李军，怎么了？啊？又跟中杰吵架了？没事，还说没事，快说，这这到底怎么回事？快说呀！爹，其实我就是冒充了钱钟杰大哥，给他写了两封信，然后后来被他知道了，他就特别生气的又骂我又凶我。可是我真的不是逗他的，因为我很长时间找他大哥我都找不到，所以我又怕他伤心，就冒充他哥哥给他写了信，他不但不谢我。还对我特别特别凶的发脾气，钟杰有点过分了。你费尽心力去帮他，他不领情
，还这么对你，我去找他。爹，算了，你别找他了，这件事情跟他也没关系。怎么没关系啊？你辛辛苦苦的帮他找哥哥，他毫不体谅你的用心，还这样对你。爹，说实在的，我在写这些信的时候。我都能体会钱钟姐的心情。她丢的是哥哥，也许还能找得到；而我失去的是娘，娘她死了，再也见不到她了，所以我心里就会特别特别的难受。爹，好了好了，碧君不要难过了。你娘不在，还有爹在吗？爹一直会陪在你身边的。爹。这可是您说的，您会一直躲在我身边，对吗？对，绝对的。嗯，放心，不论怎样，你都得在我身边，直到我找到宝藏为止。好了，熊啊，别哭了。我打探到了，钱仲杰独自一个人跟鬼泣见了面之后离开了。看来钱仲杰已经知道鬼泣就是他的亲哥哥。是啊，少爷，我真的很担心。如果他们兄弟俩要联起手来，我们可就不好办了。不会的，钱仲杰一向以正义人士自居，就算鬼泣是自己的亲哥哥，他也绝对不会和遮天会合作。可是少爷您别忘了，血浓于水。钱仲杰和鬼泣毕竟是亲兄弟，你想想，如果遮天会不在了，那鬼泣才能走上正道，回归钱家，他们亲人才能团聚。如果你是钱仲杰，你会怎么做？恨不得端了遮天会的老窝。这就对了。现在看似风平浪静，实则暗潮涌动。别急，原来少爷运筹帷幄，是属下心急了。还有什么事情吗？哦，是林小姐。说，林小姐好像和钱仲杰起了很大的冲突。因为什么？这个不清楚。少爷。您的私事，属下自知不该多嘴，您自有分寸。在面对林小姐的时候，您失去了平时的冷静，多少有些情不自禁。但是我觉得，林小姐毕竟是钱仲杰的未婚妻，有些事情是命数，强求只怕会受伤害。我希望少爷能够三思而行。我心里有数，属下告退。小姐，我是百合，快出来吃饭吧，有您最爱吃的烧鸡。我不吃。真讨厌。爱情的天平，真是让人难以捉摸。钱仲杰到底是真的爱我胭脂这个人，还是爱林碧君这个名字呢？怎么大半夜肚子又饿了呢？看来，钱仲杰应该不会送烧鸡来给我吃了。算了，百合，有没有吃的？给我拿只烧鸡可以吗？是，小姐。有吃的了。百合，嗯，我看你有点不高兴，怎么了？哎呀，你说小姐真是折腾人
。白天我叫小姐三次，她都说不吃饭。嗯，这大半夜的，非说自己肚子饿。现在饭菜都凉了，我还得给她热去。好了，我们做下人的伺候小姐是应该的嘛。水仙，你就是脾气好。本来我今天就不太舒服，她还总折腾我。你不舒服，我帮你就是了。好了好了，你真好。走吧走吧。林碧君，既然你娘死了，你就替她还债吧。百合来了吗？来了，小姐。烧鸡，真的有烧鸡啊！哇，百合，还是你好。你要是再不来啊，我非得饿死不可！小姐，您不是寄信去了吗？回来了，干嘛不吃饭？我也不知道怎么了，反正就是好心办了一件坏事。本来好好的，这下好了，一个人难过，变成两个人难过了。姑爷他怎么了呀？百合，我本来挺饿的，现在被你问都不想吃了。你赶紧把菜饭拿走吧，我不吃了。嗯，是就怪刘怀瑾吧。你有没有看清楚那个人长什么样子啊？样子，样子我倒是没有看见，但是他一进来之后，我就听见他一直在跟我说一句话，说什么“母债女偿”。爹，您知道是怎么回事吗？娘，他怎么会结下这么凶狠的仇家呢？啊，你娘为人正直，难免招惹是非，被那些坏人报复。放心，我会让李伯找两个人保护你，不让他们得逞。好，哦，对了，爹。没想到，你还会功夫呢！啊，当初行走江湖，总要有着功夫防身呢。好了，碧君呢？不早了，快点睡吧。嗯。爹，你也早点睡吧。
这个怀表，一定是刚才那个坏蛋落下的。可是为什么，这个里面会有钱伯伯的照片呢？难道这件事情跟钱伯伯有关系吗？不行，明天我一定得去问个清楚。王医生。小姐，请。去闻香阁。跟着去。林小姐在怀疑我们吧？前几天她去医院还用话激我，幸亏我牙关紧，什么都没告诉她。她怀疑什么？刘怀瑾的死因？正是。我看林小姐是掌握了一些情况，要不然她不会打听这事儿。哼，她有什么能耐啊？警察都查不到的东西，她能找得到吗？不能这么说。我看出来了，她决心很大。就想查清这件事，我看要不要找个机会去警告他一下。警告？怎么警告？呃，具体我也不太清楚。不过您放心，我绝对可以向您保证，我是一定不会把您露出来的。去找王医生打探刘怀瑾的，应该是真的林碧君。既然这个丫头已经对我有所怀疑，那我更得快点找到她，拿到她身上的珍珠耳环。哟，大爷，您来了！来，给你钱。进来玩玩啊！啥呀？里边请啊！里边请。大爷，您来了，好多话想跟您说呢，咱们去那边吧啊！快点收钱！哎，又是你啊！哦。啊，那个，我我想找一下钱正良钱老爷，他在不在这儿？哎呀，瞧瞧你！哎，我说你个大家闺秀，干嘛总到我这闻香阁来呀？这儿是什么地方？你不会不知道吧？啊，我我学习学习。爷慢走啊！
钱少爷，您来了。林碧君呢？哦，上次那姑娘啊，她在楼上雅间呢。钱伯伯。碧君，你怎么来了？哦，嗯。我来这里找您，是有一个问题想问您。您看一下，这个怀表是您的吗？这不是仲伟身上的怀表吗？怎么会在碧君手里？啊，碧君啊，嗯，你这个怀表是从哪里弄来的？钱伯伯，我为什么来找您？就是你看一下，这个怀表里面有您的照片。啊不不不不，你先告诉钱伯伯，啊，这块怀表到底是从哪里弄来的？嗯，我我捡的。哦，哟，林小姐，稀客呀。哎呀，肯定又是仲杰欺负你了。这个兔崽子，我一定不会饶过他的，你放心。今天晚上我回去一定好好教训他。你先回去啊。可是钱伯伯，这块怀表……哎呀，碧君呐，你放心吧，我说了，我会帮你做主的啊。今天晚上我要好好教训他。你先回去啊，先回去，听我的啊。钱伯伯，我还没有问完您呢，我还有话要说。有时间我再跟你好好说啊。先回去吧啊。好嘞。哎，钱伯伯，钱伯伯。哎呀，这个仲杰啊，真的是不懂怜香惜玉。不过碧君也是，一点小事都那么紧张。哎呀，就算是要告状，你要在家里等我回去嘛。一个女孩子跑到这种地方来，你说要是传出去，多不好听啊！是不是？钱伯伯为什么急着赶我走？他一定知道什么。刚刚碧君手里拿着的怀表，不就是你整天戴在身上的那块表吗？哎，不是不是不是，你看错了。其实每块怀表都差不多的，是不是？是钱伯伯的怀表。难道要杀我的人就是钱伯伯吗？骗子！你别骗我了。钱伯伯，真是没有想到，你为什么要骗我？这,这怀表是你的吧？真没想到，你为什么要杀我？啊！哎呀，碧君，你说什么？我为什么要杀你啊？对啊，我也想不明白，你为什么要杀我？哎呦，哎呦，林碧君，是吧？你在干什么？钱老爷，没事吧？爹，糟了，没事吧？看来钱伯伯真的不会武功，疼不疼？那个刺客不是他。我没事，我没事，你们不要在这里闹了，赶快回去吧啊！我、哦、让我看看，哦，没有，没有我，我我只想试一下钱伯伯他有没有武功。胡闹！爹，你没事吧？啊，怎么样？我没事，我没事，赶紧回去吧啊！快走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。钱伯伯，仲杰，你听我解释、啊。别给我解释！哎，不是，来我看，钱仲杰。钱仲杰，不是你想象的那个样子。我来找钱伯伯，真的是有原因的。你还解释什么？不是，钱仲杰，昨天晚上吧，有人要杀我。啊！够了！你不要总拉着我行吗？不要逼我走行吗？你有什么不满，冲着我来好了。你干嘛要打我爹？我以为你爹要杀我，我搞错了还不行吗？你以为我爹要杀你？你以为我爹要杀你？你是不是傻呀？你数学、英语都没有学好，你连编谎话都编得这么低级。为什么你就不相信我？我说的都是真的。你看，昨天晚上有人冲到我的房间要杀我，而且说什么要报仇，走的时候就留下了这块表。即使是这样，这应该是我们警察局管的事情。这我先帮你收着。喂，你把表还给我。你为什么要拿我的东西？这块怀表里面有我爹的照片，所以就是我们钱家的东西啊。我知道了，你把它藏起来，就是要包庇你的家人，对不对？我哪里有包庇我的家人呢？你就是，要不然你干嘛藏它？钱中介，你以为你是谁呀、啊？竟敢用花丢我们老大！丢的就是他，因为杨氏没有一个好东西。哼
还敢嘴硬，我现在就把你送给我们老大。走，救命啊！救命啊！哎，别看了，别看了，这是我们家丫鬟，脑子有点毛病，我现在就送她去医院。走。放开我！四哥，我们兄弟已经把小娘子给你绑来了，今天你想怎样都成。把他给我放开！水仙，你怎么样？我一定好好教训他。别看了，别看了，走开！娘，我发誓，我一定会在您面前杀了林碧君，替您报仇。我一定要把林碧君带到您的坟前，让您亲眼看见。我杀了他。你杀得了林碧君吗？这是我的家事，用不着你管。钱仲杰现在很爱林碧君。如果你杀了林碧君，那仲杰会怎么样呢？只要能替我娘报仇，我什么都不在乎。难道你要让你弟弟恨你一辈子吗？他现在可是爱极了那个林碧君。东琪琪，你不必跟我绕弯子，想说什么就直说。我有办法，可以杀了林碧君。今天啊，幸亏我约。已经道歉了，你还这样？林伯伯，您看看，这就是他道歉的态度。啊，我够了，给我跪下。啊！哎呀，老林呐、啊，没那么严重，不用跪。算了算了算了，跪下。嗯。哎，这，少爷，胭脂小姐去了蚊香阁。还把钱老爷子给打了，你说什么？什么原因？这个我不太清楚。少爷，会不会是因为胭脂小姐想悔婚，钱老爷子不同意，所以才……不可能。即便碧君再冲动，他也不会平白无故杀人的。嗯，不过这是一次难得接近碧君的机会。大哥，我出去一趟。我跟你去吧。不用了。哎呀，老林，这又何必呢？不要难为碧君嘛。你看看，他跪得那么辛苦。哎，起来，起来，起来，起来！嗯，不许起来！越来越不像话了。钱伯伯是你未来的公公，你怎么能打他呢？太目无尊长了。不是我。哎呀，算了算了，起来起来。来，爹。
，这是他们林家的事情，咱们外人就不要插手了。不是。先生，买束花吧。给，不用找了，都给我吧。嗯，谢谢先生。嗯。哎，好，再给你钱。百善孝为先，做人要懂得尊老爱幼，还不向钱伯伯道歉？钱伯伯。我，哎呀，不用了，不用了，不用了，不用了啊！算。人毕君就是一场误会，他跟我闹着玩呢。<笑>如果真是要怪呀、啊，哎，就怪这个臭小子，去，大惊小怪的。钱伯伯为什么要这么说？他明明知道我是故意试探他，难道他有什么秘密不想说出来？阿、哎、爹，我是为了您好啊！你为什么我好啊